ನಿನ್ನ ತನ್ನ ನೀನ ತಾನಿನ್ನ ತನ್ನ ನೀನ ತಾನಿನ್ನ ತನ್ನ ನೀನನು ತನ್ನ ನನ್ನ ನೀನ ತಾನ ತನ್ನ ತನ್ನ ನೀನ ತನ್ನ ನಾನ ನೀನನು ತನ್ನ ನಾನ ನೀನ ತಾನ ತನ್ನ ತನ್ನ ನೀನ ತನ್ನ ನಾನ ನೀನನು ತನ್ನ ನಾನ ನೀನ ತಾನ ನಿನ್ನ ತನ್ನ ನೀನ ತನ್ನ ನಾನ ನೀನನು ಅಮ್ಮ ನಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೂ ತಂದಿಲ್ಲಡಿ ಅಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷನೇ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚೇಚಿ ತಂದಿಲ್ಲೇ ಮೋನೆ ನಾಳೆ ತರಾನು ಪಡ್ಞು ಮೋನೆ ಆಡಿನ ತೀಟ ಕೊಡ್ಕ ಪಿಣ್ಣಾಕಳ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ್ತ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ಅಂದ್ರೆ ಕುಳಿಚಿಟ್ ವಾ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಜೋಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വാതിലും പൂട്ടി സ്കൂളിലേക്ക് പോയിക്കോ വൈകുന്നേരം കല്യാണിക്ക് പുല്ല് കൊടുക്കുമ്പോ അമ്മണിക്കും കൊടുക്കണേ ശരിയമ്മേ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോവാമേ മോനെ പിന്നെ മോനെ മോൻ പോകുമ്പോ ആ പാട്ടയിലുള്ള അമ്പത് രൂപ എടുത്ത് പലചരക്കുകടെ കൊടുത്തേക്കു കേട്ടോ ബാക്കി അമ്മ തരുന്നു പറഞ്ഞാ മതി ಕಂಪನಿಕ್ಕೆಂಡಿ ವೇಂಡ ರಾಜೇಶ ಪಪ್ಪಕ್ಕೆ ವೇಂಡಿ ಒಂದು ಕಷ್ಣಂ ಕೂಡಿ ಪಪ್ಪಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪಡು ಮೋಳೋಡ ಇಷ್ಟ ಪಪ್ಪೇಡ ಒಂದು ಪುನ್ನಾರ ನಿಮ್ಮದು ಆಟೋ ಇತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ಇನ್ನು ಪಪ್ಪೇ ಆದಿ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಫೈಲ್ ಎಡ್ತು ವಾ ಟಾಟ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಬೇಗ ಬಾ 
ഞാനും <laughs> 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 അതല്ല മാമി ഇയാള് ജോളിയോട് പറയാ ഓസിന് വരണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയാണോ രാജ കുട്ടികളോട് പെരുമാറുന്നത് എന്താ രാജ ജോളി മോനെ കൊണ്ടാവാൻ തനിക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ചേച്ചി വല്ലവന്റെ കൈയും കാലും പിടിച്ചാ ഞാൻ ഈ വണ്ടിയും കൊണ്ട് വരും ഇതെന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വൈറ്റി പഴപ്പാ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം പൊന്നു പോലെ കൊണ്ടുപോവാം കയറും മോനെ ബെല്ലടിക്കാൻ സമയമാവണം രാജേഷ് മുന്നിൽ കയറിക്കോളൂ നോക്കിക്കോണേ രാജ മാഷിന്റെ ഏകാകി എന്ന കരുതൽ നന്നായിരിക്കുന്നു ജയന്തി ടീച്ചറും ഡിസി ടീച്ചറും ഒക്കെ നല്ല അഭിപ്രായ പറഞ്ഞത് ടീച്ചറിനെ പോലുള്ളവർ നന്നായി എന്ന് പറയുമ്പോ മനസ്സിനൊരു സുഖമുണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് ടീച്ചർ കവിതകളൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അങ്ങനൊന്നുമില്ല കൊറച്ചൊക്കെ ടി വി വന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വായനാശീലം വളരെ കുറഞ്ഞു അല്ലേ മാഷ് പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെല്ലട്ടെ അനിൽക്കേവിസന്റീച്ചർ അനുരാധ പി എസ് ടീച്ചർ ഒന്ന് സഹായിക്കണം അത്യാവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് കാശ് വേണം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വേണം അത്രയും ഉണ്ടാവുന്ന തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും നോക്കട്ടെ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ മുകുന്ദൻ ടീച്ചേഴ്സ് റൂമിലേക്ക് വരൂ ശരി ടീച്ചറെ മുകുന്ദന് ഇന്നെന്ത് പറ്റി എച്ച് എം ആണല്ലോ ഇന്ന് ബെല്ലടിച്ചത് ചെല്ലേല് എച്ച് എം ഒ വലിയ കോപത്തില്ല ഇന്നെന്താ മുന്തൽ ലീവാണോ അല്ല പറ്റിയാലും ഒപ്പിടും അല്ലെങ്കിൽ ലീവാകും ഏതായാലും എച്ച് എമ്മിന് കാണട്ടെ സാർ ഓ വന്നോ എവിടായിരുന്നു ഇതുവരെ താൻ എന്ത് കരുതി തോന്നുമ്പോ കയറി വരാൻ ഇതെന്താ സത്രമാണോ സാർ അത് ഒന്നും കേക്കണ്ട ഇന്നെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് അറിയണം ഞാനാണോ താനാണോ ഇവിടുത്തെ പ്യൂൺ സാർ ഒരു പ്രശ്നം എന്നാടോ തനിക്ക് പ്രശ്നമില്ലാത്തത് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തനിക്ക് അറിയണ്ടല്ലോ ട്രഷറി പോണം എ ഇ ഓഫീസിൽ പോണം എല്ലാറ്റിനും ഞാൻ ഒരാളുണ്ട് താൻ എന്താടോ ഇങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ നടക്കുന്നത് എടോ മുകുന്ദ ഈ ഫയലുകൾ അത്യാവശ്യമായി എ ഇ ഒ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കണം ശരി സാർ ആ താൻ ഒപ്പിട്ടിട്ട് പോകോ
എത്രയായി പതിനാറ് ആ നാല് കൂടെ എടുത്തോ അല്ല മേരി ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായി ശ്രദ്ധിക്കുക നീ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ മോളെ അതെങ്ങനെ വല്ലതും കഴിച്ചാലല്ലേ നിന്നോട് ചോദിച്ചോ നീ നിന്റെ പണി നോക്ക് മേശിനിയോട് നല്ലതും പറയാൻ പാടില്ല ചീത്തയും പറയാൻ പാടില്ല ആ മേരി കുഞ്ഞേ പനമ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ആടിനെ കൊടുക്കാനുണ്ട് നല്ല കറവേ ഉള്ള ഇനമാ വാങ്ങി കെട്ടിക്കൂടെ വേണ്ട മേസ്ത്രി ഒരെണ്ണം ഉള്ളതിനെ തന്നെ മോന നോക്കി നടത്തുന്നത് അത് കാരണം കൊച്ചിന് പഠിക്കാൻ കൂട്ടി സമയം കിട്ടുന്നില്ല എത്ര നാളാന്ന് വെച്ചാ നീ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കൂട്ടിന് ഒരാള് വേണ്ടേ മോളെ എനിക്ക് ആരും വേണ്ട മേസ്ത്രി എനിക്ക് എന്റെ മോനുണ്ട് എങ്ങനെ അവനെ പഠിപ്പിച്ച് ഒരാളാക്കണം അതുവരെയും കർത്താവിന്റെ ജീവനോട് വെച്ചാ മതി കർത്താവ് ഒരിക്കലും നിന്നെ കൈവിടില്ല മോളെ നിന്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഒരിക്കൽ തീരും വറിയതുണ്ടായിരുന്നപ്പോ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ കുടുംബ കാലൻ ടിപ്പർലോറിയുടെ രൂപത്തിലല്ലേ അവനെ കുഴിയിലാക്കിയത് പാവം ഒക്കെ വിധിയാടോ കർത്താവ് തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കും ആ ഞാനൊന്ന് സിമെന്റ് വരെ വരെ പോയിട്ട് വരാം സാറിന്റെ സുഖല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നീ കഴിക്ക ഇപ്പ വേണ്ടടാ ഞാൻ അമ്മ വന്നിട്ട് കഴിച്ചോളാം ജോളിയേട്ട ഈ അമ്മണിയോട് കുത്തുവോ ഏയ് ഇവള് പാവോ എന്നാ ഞാൻ പിടിച്ചോട്ടെ നിന്റെ അമ്മ വരാറായോ ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് വരും എടാ ഈ സൈക്കിളിന് എത്ര രൂപ എടാ ആവോ എനിക്കറിയില്ല പപ്പ വാങ്ങി തന്നതാ അയ്യോ ചോര സാരല്ല കരയാതെ മോളു ഇപ്പൊ നീറുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇതാ ഞാൻ ഇവളെയും കൊണ്ട് വരാത്ത മമ്മി ഇനി എന്നെ വഴക്കു പറയും വാ പോവാ കേട്ടാ കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞു പോവാ വാ മോളൂട്ടി പിന്നെ വരാടാ മോനിത് കഴിച്ചിട്ട് പഠിച്ചോ അമ്മ കുളിച്ചിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് ചോറുണ്ടാക്കാം അമ്മേ രാജേഷൻ രാജേന്ദു വന്നിരുന്നു കൊറച്ച് പലഹാരം തന്നിട്ട് പോയി മോൻ കഴിച്ചു അത് അമ്മ വന്നിട്ട് കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു മോൻ കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി അമ്മയ്ക്ക് വെച്ചാ മതി രാജേന്ദു ഒന്ന് വീണമ്മേ എന്നിട്ട് അമ്മണിയെ പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മണി അവളെ പിടിച്ച് വലിച്ചു വലതും പറ്റിയോ മുട്ടിലെ തൊലി കുറച്ചു പോയി ഞാൻ അപ്പച്ചാറ് വെച്ചു കൊടുത്തു രാജേഷ് അവളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞോ മമ്മി അവനെ വഴക്കുറയെന്നും പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ച അവൻ പോയത് കുസൃതി പെണ്ണ് ആ പാവത്തിന് കഷ്ടപ്പെടുത്തും മോനിരുന്ന് പഠിച്ചോ മോൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് ആ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ വല്ലവരുടെയും കയ്യിന്ന് വാടകയ്ക്കെടുത്തല്ലേ അയാൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കാശ് അയാൾക്ക് കിട്ടില്ലേ മോനെ അമ്മ ഞാൻ നടന്നു പോവാന്ന് പറഞ്ഞതാ മമ്മിയാ വന്നിട്ട് വണ്ടി കയറാൻ പറഞ്ഞേ മോനെ സന്ധ്യേച്ചിയും സാറും മക്കളും ഒക്കെ എത്ര നല്ലവരാ അവർക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവരുത് മതി അമ്മേ പോരാ കുറച്ചുകൂടി കഴിക്കണം മ 
മറ്റൊരാളുടെ സ്നേഹം പോലും ചോദിച്ച് മേടിക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്കില്ല മോനെ കിട്ടുന്നതെല്ലാം കർത്താവ് തരുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചാ മതി മോനോട് അമ്മയൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്താ അമ്മ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും അമ്മ മോനെ പഠിപ്പിക്കാം അഭിമാനം മാത്രമാണ് മോനെ നമുക്കിന്ന് ആകെ കൂടിയുള്ള സമ്പാദ്യം അതും കൂടി പോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരാളുടെയും പണത്തിനോ സഹായത്തിനോ നീ ആഗ്രഹിക്കരുത് മോൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അമ്മയോട് പറഞ്ഞാ മതി എന്നെ കൊണ്ടാവുന്നതെല്ലാം എന്റെ പൊന്നിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തു തരും തലയ്ക്ക് ചുമടേറ്റി അമ്മയുടെ തലയും നടുവും തളരുമ്പോഴേക്കും എന്റെ മോൻ പഠിച്ചു വലിയ ഒരാളാവണം കുറച്ചുകൂടി ചോറ് തരട്ടെ മതി അമ്മ വയർ നിറഞ്ഞു ചെല്ല മോൻ വാ കഴിയിട്ട് വാ ഇന്ന് ഇനി പഠിച്ചത് മതി വാ മോൻ കിടന്നോ അമ്മ ഒരു ചിട്ടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടുമ്പോ മോൻ ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിത്തരാം അപ്പൊ എനിക്ക് പാലം കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ സ്കൂളിലും പോവാല്ലേ അമ്മേ എന്റെ മോൻ നാളെ മുതല് നടന്നു പോയാ മതി രാജേഷ് സമ്മതിക്കില്ല അമ്മേ അവന്റെ കൂടെ പോയില്ലെങ്കിൽ അവൻ പെണങ്ങും രാജേഷിനോടും മമ്മിയോടും അമ്മ പറഞ്ഞോളാം ശരി അമ്മേ കിടന്നു നാളെ സ്പെഷ്യൽ ഫീസ് കൊടുക്കണ്ടേ മോനെ കൊടുക്കണം അമ്മ തരാട്ടോ എനിക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ നീ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ മോനെ ും 
ജോളിയോ കണ്ടു ടീച്ചർ പറയൂ ആരാ ചെയ്തത് ജോസഫും മൊയ്തീനും കൂടിയാ ഇരിക്കൂ ജോസഫ് മൊയ്തീൻ രണ്ടുപേരും ക്ലാസ്സിന് വെളിയിൽ പോയി കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കൂ എന്താ ഇത് മുകളിൽ നിന്നെല്ലാം വീഴാനുണ്ട ഇങ്ങനെ കൈ പോക്കി നീക്കാനായിട്ട് എന്താ ഈ കാണുന്നത് അങ്ങനെ എന്താ എന്താടു താനിപ്പോ പുറകോട് നടന്നാണോ പഠിക്കണേ അത് താൻ എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് പുറത്തു പോയതാണ് സാറേ സ്കൂൾ സമയത്ത് മാത്രമേ തനിക്ക് അത്യാവശ്യം വരൂ തന്റെ കളി ഇത്തിരി കൂടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയാൽ താൻ പെർമനന്റ് ആകുന്ന കാര്യം സംശയമാണ് ആ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല വല്ല വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി ചടുവായിരുന്നു ആ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു മുട്ട് നല്ലതാ വല്ലപ്പോഴല്ലേ മുട്ടണത് മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നാ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് കേത്തപ്പെടുക മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം ആ മതി കുട്ടിക്കുരങ്ങന്മാരെ അമ്മയും അച്ഛനും ഗുരുവുമാണ് കാണപ്പെട്ട ദൈവങ്ങൾ ഗുരുശാപം വരുത്തി വെക്കരുത് മനസ്സിലായോ മേലിത് ആവർത്തിക്കരുത് ഇനി ഇങ്ങനെ വല്ലതും ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ രക്ഷകർത്താവിനെ കൂട്ടി വന്നാലേ ക്ലാസ് കേറ്റു ശരി പോയിക്കോ എനിക്കൊന്ന് ജോളി മോനെ കാണണം അവന് ചോറ് കൊണ്ടുവന്നതാ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോവാൻ രാവിലെ കൊടുത്തുവിട്ടില്ലായിരുന്നു ചേച്ചി രാവിലെ കുറച്ച് തിരക്കായി പോയി ശരി ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കാം മോന് വിശന്നോടാ കുട്ടാ ഇല്ല അമ്മേ ജോളിയോട് എന്റെ ചോറിന്ന് കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞതാ അവൻ സമ്മതിച്ചില്ല അത് നന്നായില്ലേ മോനെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ചോറ് വെറുതെ ആയി പോയനെ വേണ്ടമ്മേ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിച്ചോളാം അമ്മേ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാട്ടോ എന്താ മോനെ നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അമ്മ പണിസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടിയെത്തിയത് എല്ലാരുടെ ഊണ് കഴിഞ്ഞു ഇനി കുട്ടികളെ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോറ് പാത്രത്തിൽ നോക്കി കളിയാക്കും കളിയാക്കോ എന്തിന് ഒരു കറി മാത്രമുള്ളതിന് എന്താ മോനെ മോൻ ഇങ്ങനെ ആയാലോ എന്തിന് ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്നത് എന്നു വെച്ച് ഈ മീനും ഒക്കെ വെച്ച് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ മോനെ നമുക്ക് അവരെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ പറയണവരൊക്കെ പറയട്ടെ മോൻ കേട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാ മതി കളിയാക്കിയ കൂസരുത് അനാവശ്യ കളിയാക്കലുകളൊക്കെ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അവരൊന്നും കളിയാക്കില്ല ഡാ വഴക്കിനൊന്നും പോരുത് കേട്ടോ ഇല്ലമ്മേ ബെല്ലടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിച്ചു അമ്മ പോട്ടെ ശരിയമ്മേ ഒരെണ്ണ സമയത്ത് ക്ലാസ്സിൽ കയറില്ല മാറിയേ സാറേ മൂന്നോ എന്താ മൂന്ന സാറേ സാറിന്റെ ഏകാകി എന്ന കവിതയില്ലേ അത് ടീച്ചർമാർക്ക് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്ക് ഹരോയി അതിലൊരു വരിയണ്ടല്ലേ എന്താ അത് അനന്തതയുടെ നീലിമയിൽ ദാഹിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും ദുഃഖിക്കുന്ന മേഘങ്ങളും ഓ ആ വരികൾ അപാരം ആത്മാവിന്റെ അഗാധ തലങ്ങളിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കുന്നു എന്നാ മുകുന്ദ തനിക്ക് എഴുതിക്കൂടെ അതൊന്നും വേണ്ടായേ പിന്നെ മാഷനിക്ക് സഹായം ചെയ്യണം ഞാനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വേണം ഇതിൽ അത്യാവശ്യം മുകുന്ദൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് ടീച്ചേഴ്സ് റൂമിലേക്ക് വന്നോളൂ ശരി എന്താമ്മേ അമ്മ ഉറങ്ങില്ലേ എന്താ അമ്മ കരയുന്നേ നാളെ നമുക്ക് പള്ളിയിൽ 
போனோம் சரி அம்மா தளர்ந்தாலோ மேரி மேஸ்திரி வந்திருந்து ஆதித்த குர்பானைக்கு என்ன குறிச்சு குறைய பறஞ்சு எத்தனை நாளான வச்சா இங்கே சுமடு எடுத்து கழியுது என்ன முன்பில் வேற ஒரு வழி இல்லச்சு தலையில் சுமடு எடுக்கும்போ இவன் வயரும் வலிப்போம் என்ன மனசில் கர்த்தாவ் இத்தனைங்களும் தந்தல்ல வச்சு ഞാൻ നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇവനുണ്ടല്ലോ എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരമായി ജോളി മോൻ അമ്മയെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കണം മോനെ നിന്റെ അപ്പച്ചനെ ഈ പ്രായത്തിലാ ഞാൻ ആദ്യമായി കണ്ടത് അവനെ പഠിപ്പിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാനും ആരും ഉണ്ടായില്ല ആ അത് പോട്ടെ പഴയ കഥ മോളെ കപ്പിയാരോട് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് തെങ്ങ് തൈ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാളെ ഞാൻ കൊടുത്തയക്കാം അച്ഛൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഞാനും എന്റെ മോനും എപ്പോഴും അവിടെ വിട്ട് പോകണ്ടെന്ന് ഓർത്ത ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ലല്ലോ അച്ഛോ ആരുടെയൊക്കെയോ കാരുണ്യത്തിൽ ഞാനും എന്റെ മോനും പുറം പോക്കില് കൊച്ചു വീട്ടിൽ സമാധാനിക്കുമോളെ കർത്താവ് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഇന്ന് രാജിയുടെ പറന്നാളാ മമ്മി തന്നെ വിട്ടതാ ഇന്ന എടുത്തോ എടാ രാജേഷേ ഇന്നലെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നാളെ പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് അല്ലേ അപ
സത്യം എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലമ്മേ ഞങ്ങള് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോ അയ്യനാട് കുളത്തിൽ ഒരു ഒച്ച കേട്ടു അപ്പൊ നിങ്ങള് ഓട്ടോയിലല്ലേ വന്നത് ഇന്ന് ഓട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലമ്മേ എന്റെ മോനൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ കർത്താവ് കാത്തു എന്റെ മോൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ ഈ അമ്മയ്ക്ക് വേറെ ആരെയാ ഉള്ളത് ഞാൻ ഓടിപ്പോന്നു ഒന്നും വാങ്ങാൻ നിന്നില്ല മോനെ 
ജലദോഷം പിടിച്ചോന്ന് തോന്നുന്നു വാ അമ്മ രാസനാദിപ്പൊടി തിരുമ്മി തരാം മോൻ വന്നാ നനഞ്ഞ് മുണ്ട് മാറ് ആത്മാവ് വരനേകൻ ഭൂതങ്ങളുള്ളു പുറം ആത്മാവ് തന്നെ ഇരിക്കുന്നതെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ആത്മാവല്ലാതെ വേറെ ഭൂതാദിയില്ലായികയാൽ ആത്മരക്ഷാർത്ഥമൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്നാകിൽ താൻ ഏകമാം ഗുണദോഷം രണ്ടില്ലെന്നറിയുമ്പോൾ ഗുണദോഷങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് രണ്ടിൻ്റെ ഭേദം തനിയെ അതുകളാൽ പോവുകയും ചെയ്യും എന്താ മോളെ എന്തു പറ്റി വല്ലായ്മ വലുതുണ്ടോ ഞാനിന്ന് നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടിനെ കണ്ടു ചേച്ചിയമ്മേ ഏ എന്താ കുട്ടി നീ പറയണേ അതേ ചേച്ചിയമ്മേ നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടനെ സത്യായിട്ടും എന്താ മോളെ വല്ലതും കണ്ടു പേടിച്ചു നീ ഇല്ല ചേച്ചിയമ്മേ സത്യായിട്ടും കണ്ടു ഉണ്ണി തന്നെയാ ഒക്കെ നിന്റെ തോന്നലായിരിക്കും വലിച്ചോറ് കൂടി വെക്കാൻ ആളില്ലാത്ത ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ദണ്ണം നമ്മളെ ചുമക്കണത് നിനക്കറിയില്ലേ മോളെ പാവ മുത്തശ്ശി മോള് മുത്തശ്ശിയോട് പറഞ്ഞോ ഇല്ല ചേച്ചിയമ്മേ പറഞ്ഞില്ല മോളത് കുടിക്ക് എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായേ ഭഗവാനെ ഇനിയും തീർന്നില്ലേ നിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങള് കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചും തളർന്ന മനസ്സ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങണ പോലെ തോന്നുന്നു ചേച്ചിയമ്മയ്ക്ക് ആ കുട്ടി ഒന്ന് കാണണം മോളെ ഒരേസം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വരാം ചേച്ചിയമ്മേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ മോളിപ്പോ മുത്തശ്ശിയോടൊന്നും പറയണ്ട സുഖമില്ലാണ്ടിരിക്കുക ചേച്ചിയമ്മ പറഞ്ഞോളാം മോളുറങ്ങ മോനെ മോനെ പനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കർത്താവെ എന്റെ കുഞ്ഞിനൊന്നും വരുത്തല്ലേ മോനെ അമ്മ ഇപ്പൊ ചുക്കുകാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തരാം മോൻ 
ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കോ പേടിക്കണ്ട അമ്മ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നെ ജോലിയേറ്റം വരാത്തത് അവൻ വരും നമുക്ക് കുറച്ചേരം കൂടി നോക്കാം സമയമായല്ലോ മോനെ ഓട്ടോ വന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല ജോളി മോനും വന്നില്ലേ ഇല്ല മമ്മി അവനത് പതിവില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കാണും മമ്മി ഞാൻ ഒന്ന് പോയി നോക്കിട്ട് വരട്ടെ വേഗം വരാ വണ്ടി വരും മോനെ ലേറ്റ് ആവില്ലേ മമ്മി പ്ലീസ് മമ്മി ഞാൻ ഓടി വരാം ഉം എന്ന പോയിട്ട് വേഗം വാ ആ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തന്നേക്കൂ മമ്മി ഞാനും പോയിക്കോട്ടെ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു പ്ലീസ് മമ്മി ഞാനും പോയിക്കോട്ടെ മോനെ ഇവിടെയും കുട്ടിക്കോ കൈ പിടിച്ചോണ്ട് പോണേ സൂക്ഷിക്കണം ശരി ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് മോനെ സുഖം തോന്നുണ്ടോ ഭയങ്കര തണുപ്പമ്മ സാരല്ല അത് മാറിക്കോളും ജോലി ചേട്ടാ ജോളി ആ രാജേഷൻ രാജേന്ദ്രൻ വരുന്നുണ്ട് വാ മക്കളെ ഇങ്ങോട്ടിരിക്കെ എന്ത് പറ്റിയടാ ജോളി പനിയാ മോനെ രാത്രിയിലാ തുടങ്ങിയത് മരുന്ന് കൊടുത്തില്ലേ അമ്മേ കൊടുത്തു ഇപ്പൊ നല്ല കുറവുണ്ട് എങ്ങനെ പനി വന്ന് അത് അറിയില്ല മോന് സ്കൂളിൽ പോവാൻ സമയായില്ലേ ഓട്ടോ വന്നില്ല അമ്മേ ആ ഇതും കൂടി കുടിക്കേ മോള് ഇങ്ങോട്ട് ഇത്തിരി മാറിയിരിക്കെ പനി പകരും സാരില്ല മക്കളിരിക്കെ ഞാനേ അമ്മണീനെയും കല്യാണിനെയും ഒന്ന് അഴിച്ചു കെട്ടിട്ട് വരാം നീ നാളെ വരുവാടാ നീ വൈകുന്നേരം വരുമ്പോ ഇന്നത്തെ നോട്ട്സ് വരണം ആ ഞാൻ വൈകുന്നേരം വരാം ആ ദേ ഓട്ടോ വന്നു ഇരിക്കേച്ചി എന്തു പറ്റി രാത്രി മുതൽ ഒരു പനി തുടങ്ങി ഇപ്പൊ കുറവുണ്ട് യോ നല്ല പനിയുണ്ടല്ലോ മേരി ഡോക്ടർ കാണിച്ചില്ലേ നാട്ടുമരുന്ന് കൊടുത്തു ഇനി കുറഞ്ഞോളും ചേച്ചി അത് പറ്റില്ല ഡോക്ടർ കാണിക്കണം ഇന്നലെ വെള്ളത്തില് കുറെ കൈകാലിട്ട് അടിച്ചതല്ലേ ആ മോന് സ്കൂളിൽ പോവാൻ നോക്ക് ഓട്ടോ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെല്ലു മോനെ ബാഗും വാട്ടർ ബോട്ടിലൊക്കെ അമ്മ ഓട്ടോയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ജോളി പോട്ടേടാ അമ്മേ ഞങ്ങൾ പോട്ടെ പോട്ടെ മോന് തരട്ടെ ഞാനിപ്പ കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ ഒരു പോറല് പോലും ഏൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടതിന് ദൈവത്തിനോടാ നന്ദി പറയേണ്ടത് പണിസ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കൈയും കാലും തളർന്നുപോയി അച്ചായനോ ഞങ്ങളെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് പോയി ഇവരും കൂടി എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ ഞാൻ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നീ വിഷമിക്കല്ലേ മേരി അതിനിപ്പോ ഒന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ആ നീ പോയി ഡ്രസ് മാറ മോന്റെ ഷത്തിങ് എടുത്തോളൂ ഞാൻ ഇട്ടു കൊടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് ഡോക്ടർ കണ്ടിട്ട് വരാം വേണ്ട ചേച്ചി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോ ആരാണാവോ മോനെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി കിടക്ക് വരൂ സാറേ കയറിയിരിക്കാം ജോളി എവിടെ അകത്തുണ്ട് ചെറിയൊരു പനി കിടക്ക രാവിലെ പത്രത്തിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞതേ സ്കൂളിൽ കാണാതെ വന്നോണ്ടാ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയത് മോനെ സാറ് വന്നിരിക്കുന്നു ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു വിളിക്കണ്ട പനിയുടെ ക്ഷീണം കാണും മോനെ ആരാ വന്നിരിക്കുന്ന നോക്കി വിളിക്കണ്ട ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ മോനെ 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 ജോളി ജോലി ചേച്ചി 
മനസ്സിലായോ ഞാൻ സാറിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല ഡോക്ടറെ എന്താ പേര് രാധാകൃഷ്ണൻ മാരോത്തെ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണമേനോന്റെ ആ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി സാറിന്റെ ആരാ ഇവിടെ എന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ജോളി മോൻ ഓ ജോളി ഞാനിപ്പോ നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വേണ്ടത് ചെയ്യാം അമ്മയാണല്ലേ ഞാൻ വാർഡിലോട്ട് ചെല്ലട്ടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞല്ലോ സാറിന്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ സർവീസിൽ ഇതേപോലെ എത്രയോ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാവുമല്ലേ ആ കുടുംബവും കുട്ടികളും ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് മാഷെ സമ്പത്ത് സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് മനസ്സിന് ഇനി ജോളിയെ ഡോക്ടർ നോക്കിക്കൊള്ളും എനിക്ക് സ്കൂളിൽ അത്യാവശ്യമായി കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് മാഷി ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം ശരി സാർ ആ ശരി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പുറത്തിരിക്കാനേ പറ്റൂ അകത്ത് കടത്തില്ല സാരല്ല ഞാനിവിടെ ഇരുന്നോളാം മാഷ പോയിക്കോളൂ ഞാനും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇത് വെച്ചോളൂ ആവശ്യം വരും വേണ്ട സാറേ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നണ്ട വേണ്ട കാശുണ്ട് എന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം മാഡം ഉണ്ടാവല്ലോ അല്ലേ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും എന്താവശ്യം വന്നാലും അറിയിക്കാൻ മടിക്കരുത് പോട്ടെ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ജോളിയായിട്ടിന് മേരി എവിടെ പോയതാ മേസ്ത്രി ഒന്ന് കാണാൻ പോയതാ പിന്നെ കൊച്ചിന് പാലും പണ്ണും വാങ്ങിക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ ഡോക്ടറെ കണ്ടിരുന്നു നാളെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലേ നീ അതും ഇതും പറയാതിരിക്കണുണ്ടോ ഈ കുട്ടി തനിച്ചാക്കി നീ എവിടെയാ പോയത് അത് മേസ്ത്രിയോട് ഒരു ചിട്ടിയുടെ കാര്യം പറയാൻ പോയതാ എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് പറയാലോ അസുഖമുള്ള കുട്ടിയല്ലേ അവനെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല നീ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നോ ഇല്ല പറ്റിയില്ല എന്നാ നീ പോയിട്ട് വാ അതുവരെ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കാം വേണ്ട ഇപ്പൊ വിശേഷമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ഡ്രൈവറോട് പറയാം വീട്ടിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ട സാറേ ഞാൻ പിന്നെ പൊയ്ക്കോളാം ജാനുവിനോട് എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന കരുതിയാണോ നീ മടിക്കുന്നത് അല്ല ഏച്ചി പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല ചേട്ടാ നീ ഇത് വെച്ചോളൂ അയ്യോ വേണ്ട 
എന്നാലും ചേച്ചി ഒരു എന്നാലും ഇല്ല ഇവിടുത്തെ ബില്ലൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനുവേണ്ടി മേസ്റ്റെ കാണാനും മറ്റൊന്നും പോവണ്ട സ്വസ്ഥമായി ജോലിയിൽ എടുത്തിരിക്കേ അമ്മ എടുത്തിരിക്കണോ എന്ന് അവനും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ ഇല്ലടാ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ വീട്ടാനാ ചേച്ചി ഇപ്പോ അതൊക്കെ ആലോചിക്കുള്ള നേരമാണോ മേരി ഇവനെ പോലെ തന്നെയാ ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ മേരി നീ മോന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവണം പോയിട്ട് വരാട്ടോ മനെ അമ്മ എങ്ങും പോവാൻ സമ്മതിക്കരുത് ശരി പാപ്പ പോയിട്ട് വരാ ഞാൻ രാത്രി വിളിക്കാട്ടോ ഡാ നിനക്കുള്ള നോട്ട്സ് എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ വരുമ്പോ തരാട്ടോ എന്താ മേരി നീ ഇനിയും പോയി ഇല്ല ഇനി ഒരു പന്ത്രണ്ട് ചട്ടിയുടെ ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഞാൻ ആ ജാനുവിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചോളാം നീ ചെല്ല് നല്ലൊരു ദിവസല്ലേ ചെല്ലു പെങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വിശിഷ്ടമായ ചടങ്ങിൽ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ കുട്ടികളെയും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാവരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആർ ഡി ഒ മിസ്റ്റർ ഹരീന്ദ്രനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു സാഹസികതയുടെയും ആത്മാർത്ഥതയുടെയും ചൂട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് സധൈര്യം ഒരു സഹപാഠിയെ മരണക്കയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ജോളിയെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ സാഹസികമായ ധീരത സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം എന്റെ പ്രിയമുള്ള കുട്ടികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ജയ എന്ന കുട്ടിയെ ആപത്കരമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും സ്വന്തം ജീവൻ പോലും വകവയ്ക്കാതെ രക്ഷിച്ച നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെയും നാടിന്റെയും അഭിമാനമായ ജോളി മോനെ അഭിനന്ദിക്കുവാനും രക്ഷാകർത്തൃ സംഘടനയുടെ പാരിതോഷികം അയാൾക്ക് നൽകുവാനുമാണ് ഈ ധന്യ മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ ജോളിയുടെ അമ്മ മേരിയെയും പാരിതോഷികം സ്വീകരിക്കുവാൻ ജോളിയെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു
വല്യമ്മേ ഇത്തവണ തിരുവോണത്തിന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെയാ വരണേ എന്റെ മോളെയും ഉണ്ണിക്കുട്ടനെയും ഈ മണ്ണിൽ അടക്കിയ അന്ന് മുതല് എനിക്കെന്നും ഒരുപോലെയല്ലേ ആരും വരണ്ട ഉഷയും അവളുടെ കുറെ കൂട്ടാരും അത് മതി എനിക്ക് എന്തിനാ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കണേ ഒക്കെ വിധിയാണ് നമ്മുടെ വിചാരിക്കുക എന്റെ കണ്ണടയണേന് മുമ്പ് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വഴി കാട്ടിക്കൊടുക്കണേ എന്റെ ദേവരെ ജോളി വീട്ടിലാരും ഇല്ലേ മോനെ അമ്മ പണിക്ക് പോയി അപ്പച്ചനോ അപ്പച്ചൻ മരിച്ചുപോയി ചേച്ചിയും കൂടാൻ പുല്ല് പറിക്കാൻ മോനെ എന്താ ഈ ആടിന്റെ പേര് അമ്മിണി മോ വല്ലതും കഴിച്ചോ ഇല്ല ചേച്ചി മോനെ വിളിക്കാൻ വന്നതാ എങ്ങോട്ട് മോനെ കാണാൻ എന്റെ മുത്തശ്ശി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പോവാം അയ്യോ ഞാനില്ല അമ്മ വരുമ്പോ എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കി വിഷമിക്കും അമ്മ എപ്പ വരും ഇരുട്ടാവും അമ്മ വരും മുമ്പ് തിരിച്ചു വരാം പോരെ വേഗം വരാം മോനെ ശരി ഞാൻ അമ്മിണിയെ കൂട്ടിക്കെട്ടട്ടെ അമ്മിണി മോനെ നിന്റെ ദേവരെ ഞാൻ കാണണത് സത്യാണോ ഗായ 
ഗായത്രി ഗായത്രി എന്താ വല്യമ്മേ ഒന്നിങ്ങടെ വര്യ ആരാ വന്നിരിക്കണേ നോക്ക മുത്തശ്ശി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ എനിക്ക് അന്ന് കണ്ടപ്പോ ഒട്ടും വിശ്വസിക്കാനായില്ല കുട്ടൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുക എവിടെയാ കുട്ടന്റെ വീട് കൗങ്കുംപാടത്തിനടുത്ത എന്തൊക്കെയായി കാണണേ എന്തൊരു മായാവിലാസങ്ങളാണ് എന്റെ തേവരെ അമ്മ വരണേന് മുമ്പ് കൊണ്ടെന്നാക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോന്നത് നന്നായി ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ മോളെ എന്താ ഉണ്ണിക്കുട്ടിന് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക ഉണ്ണിക്കുട്ടിന് കഴിക്കാൻ നല്ല പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കാട്ടോ കുട്ടനെ വീടൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി കാണിക്കൂ കുളത്തിലും തൊടിയിലും കൊണ്ടുപോകണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാട്ടോ അതെ നമുക്ക് ചേച്ചിയുടെ മുറിയില് പോവാ വാ ഇതെന്താ ചേച്ചി അത് അറിയോ ഉണ്ണിക്കുട്ട ഈ അറയലെന്താ ഇപ്പ അതിലൊന്നുമില്ല മോനെ എന്ത് വലിയ വീടാ ചേച്ചിയുടെ ആ കല്ലെന്തിനാട വെച്ചിരിക്കുന്നേ അയ്യോ അങ്ങനൊന്നും പറയരുത് ഈ വീട്ടിലെ തേവര അത് മോന്റെ കർത്താവിനെ പോലെ വാ നമുക്ക് മോളിലേക്ക് പോവാം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല വല്യമ്മേ എനിക്കങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ല എല്ലാം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ പോലെ തോന്നുന്നു ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഒരു സമാധാനത്തിന് അത്രേ ഉള്ളു നീ എടുത്തു കുടിച്ചോളു ഉണ്ണിക്കുട്ട എന്താ ആലോചിച്ചു നിക്കണേ മോന് വേണ്ടി വാങ്ങി വെച്ചതാ എന്റെ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന അത് മോനെ പോലെ മോനെ പോലെ ചേച്ചിക്ക് ഒരു അനിയനുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം മുത്തശ്ശി വിളിക്കുന്നു വാ പോവാ ഉണ്ണിക്കുട്ടം വരിക ഇങ്ങടെ ഇരിക്കൂ കുട്ടൻ ഇത് കഴിച്ചോളൂ മോളും കുടിച്ചോളൂ ഉണ്ണിക്കുട്ടന് ഉടുപ്പൊക്കെ ഇഷ്ടായോ ഉണ്ണിക്കുട്ടന് പായസം ഇഷ്ടായോ കുറച്ചുകൂടെ കഴിക്കട്ടെ വേണ്ട മതി ചേച്ചി എനിക്ക് പോണം അമ്മ വരാറായി അത്രയ്ക്ക് തിരക്കായോ ഇപ്പൊ വന്നേലേ ഉള്ളു നിന്റെ കൂട്ടൻ നാളെയും വരണാട്ടോ തേവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോയിക്കോളൂ നിന്റെ കൂട്ടന് നല്ലതേ വരൂ വരൂ എന്റെ പര ദൈവങ്ങളെ 
കുട്ടാ സൂക്ഷിക്കണ കേട്ടോ ദൂരത്തേക്ക് പോണ്ട കേറിക്കോളൂ പരിചയമില്ലാത്ത വെള്ളാണ് കുട്ടിയെ നീരടക്കം പിടിക്കും എന്റെ കുട്ടിയോളുടെ അമ്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടോ എന്റെ ദേവരെ ഈ ജന്മത്തില് ഏഴ് ജന്മത്തിന്റെ ശാന്തി ഞാൻ ചെയ്തില്ലേ ദേവരെ എന്നിട്ടും എന്താ മുത്തശ്ശി എന്തൊക്കെയായി പറയണേ കുട്ടി പോയി കിടന്നോളൂ ഉറക്കം ഒഴിക്കണ്ട ഇല്ല ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പോണില്ല ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നോളാം വാശി പിടിക്കണ്ട കുട്ടിയെ മുൻജന്മശിഷ്ടം ബാക്കിയുള്ള ജീവിതമാണ് കുട്ടിയെ ഈ മുത്തശ്ശിയുടെ എന്താ വല്യമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ വല്ലായ്മ വല്ലതും ഉണ്ടോ ആവോ മരുന്ന് കൊടുത്തോ ചേച്ചിയമ്മേ എന്നാഹാരം കൂടി കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്താ മുത്തശ്ശി മോളൂട്ടി ഒന്നും നിരീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റായ മുത്തശ്ശി മോളോട് മുത്തശ്ശി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് കരുതിക്കോളൂ എന്തൊക്കെയോ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പേടി ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടതാ എന്റെ കുട്ടിയെ മോൾ ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഉറങ്ങിക്കോളൂ ഞാൻ കുട്ടിയോട് നീരസായിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഓ ജോളി കൂട്ടൊക്കെ നല്ലതാ കൂട്ടുകാരനെ സഹായിക്കുന്നത് നല്ലതാ അത് ഉത്തരക്കടലാസ് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടല്ല കോപ്പി അടിക്കുന്നതിന്റെ ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കോപ്പി അടിക്കുന്നവനും കോപ്പി അടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവനും ഒരുപോലെ ശിക്ഷാർഹരാണ് അവനവൻ പഠിച്ചെഴുതുന്നതാണ് പരീക്ഷ കൂട്ടുകാരനെ നീ സഹായിക്കുമ്പോ നശിക്കുന്നത് അവനാണ് ഇനി ആവർത്തിച്ച പരീക്ഷ എഴുതിക്കില്ല ഇരിക്കെ കഴിഞ്ഞോ രാജേഷ് എഴുതി കഴിഞ്ഞോന്ന് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ തന്നേക്ക്
എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നിന്നോട് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ അവന് വേണ്ടി നീ എന്നെ തല്ലി പിന്നെ അതെ ഇവനെ അന്ന് ഞാൻ നിന്നെ തല്ലാതിരുന്നതേ നിനക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാ അതെ അവൻ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ദേ രാജേട്ടൻ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം രാജേട്ട മോക്ക് നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഇത്തവണ നിന്റെ ചേട്ടനെ വട്ടപൂജ കിട്ടുമെന്നാ തോന്നണേ പോടാ അവിടെ ഇവൻ ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട് ആഹാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കായിരുന്നോ വണ്ടിയില് ചാരുല്ലടാ എന്താ മോനെ എന്താ മോനെ എന്താ പറ്റിയത് പറ പറ മോനെ മോനെ പറ എന്താ പറ്റിയത് സ്കൂളില് വീണത് അമ്മേ എങ്ങനെ വീണ് അത് ഒന്ന് സത്യം പറ മോനെ എങ്ങനെ വീണ് അത് രാജേഷ് തള്ളിയിട്ടത് അമ്മ രാജേഷു എന്തിനാ മോനെ എനിക്ക് അറിയില്ല അമ്മ ഈ കൈയും വെച്ചോണ്ട് എന്റെ മോനിനെ എങ്ങനെ പരീക്ഷ എഴുത് എന്റെ കർത്താവെ എന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ മോനെ അമ്മ മരുന്ന് വെച്ചേരാം വാ നമുക്ക് സന്ധ്യച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോവാം ഈ ബ്ലഡ് കണ്ടോ നീ ഈശ്വര ഇനി അവന്റെ തലയ്ക്ക് വല്ലതും ആണോ മുറിവ് എടി നീ കണ്ടോടി ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടില്ല മമ്മി രാജേഷ് മമ്മിന്റെ ചെമ്പ് പരീക്ഷിക്കരുത് സത്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിക്കും അവിടെ നിക്കും കെട്ടിടായി അനങ്ങി പോരുത് അപ്പ വരട്ടെ നിന്നെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കോ നീ എന്തിനടി മോളെ വാ വല്ലതും വന്ന് കഴിക്കാൻ നോക്ക് ചേട്ടൻ വന്ന് ചായ കുടിക്കും ഓ മമ്മി മോനുമായിട്ട് ഇന്നും ഗുസ്തി ഉണ്ടായോ ഞാനായിട്ടല്ല ഇന്ന് ഗുസ്തി സ്കൂളിലാ എന്തോ ചേച്ചി എന്താടാ വരും മേരി യോ എന്താ മോനെ ഇത് എന്തു പറ്റി ഇവൻ നിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ പറയും മോനെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ മോൻ ചെയ്തു വെച്ചേക്കണത് എന്താ മേരി ഉണ്ടായേ ഇവനോട് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും പറയണില്ല നിനക്കെങ്കിലും അറിയോ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് ഈ കയ്യും വെച്ച് എന്റെ മോൻ നാളെ എങ്ങനെ പരീക്ഷ എഴുതുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാഷിനോട് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിവൃത്തി ഉണ്ടാക്കി തരണം വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ നാളെ അച്ഛമ്മനെ കണ്ട് വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യാം സന്ധ്യ നീ ഒന്ന് ജോലിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും വേണ്ട സാറേ ഞാൻ പച്ചമരുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായില്ല ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം നീ ചെല്ലേ വാ മോനെ ആ ചേട്ടാ ഇനി അവനോട് ദേഷ്യപ്പെടണ്ട കേട്ടോ ചെല്ലേ 
Bueno, ahora. ഞാൻ പഠിച്ചു വളർന്ന തട്ടകത്തിലേക്ക് വരാൻ ഒരു മുന്നറിയിപ്പിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ മാഷെ എന്തുപറ്റി ജോളി എനിക്കൊരു തെറ്റുപറ്റി എന്റെ മൂന്ന് പറ്റിയതാ മാഷെ അത് എനിക്ക് പറ്റിയ പോലെയാണല്ലോ അത് ഏറ്റെടുത്തു കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുക മാഷ് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം മക്കൾ ക്ലാസ് വയ്ക്കോ ഈ കൈ കൊണ്ട് ജോലിക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്ക് എച്ച് എം ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു അയ്യോ അതിന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രം വരെ പോയിരിക്കുക ഓഹോ എങ്ങനെയൊന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം എച്ച് എം ഒരു നമ്പർ തന്നിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ വൺ ഡബിൾ സെവൻ ഹലോ വാസുദേവൻ സാറിനെ ഒന്ന് കിട്ടുമോ ഇത് സ്കൂളിൽ നിന്നാ ആ ഞാൻ ഹരീന്ദ്രൻ ആണ് സാർ ഒരു റിക്വസ്റ്റുമായിട്ടാണ് വിളിച്ചത് രാജേഷിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു അബദ്ധം പറ്റി ജോളിയുടെ കൈ ഒന്ന് മുറിഞ്ഞു ആ കുറച്ച് ഡീപ്പാണ് ആ എങ്ങനെ എക്സാം എഴുതിക്കുന്നുണ്ടതിനെ പറ്റിയാ ഹലോ അതെ സാർ ഓക്കെ സാർ ഞാൻ വേണ്ട ചെയ്യാം ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ സാറിരിക്കും ഞാനിപ്പോ വരാം
നീ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് നല്ലോണം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു സാർ ഓപ്ഷണൽ റൈറ്റർ വെച്ച് എഴുതിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അത് മുതിർന്ന ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയാകാനും പാടില്ല എക്സാം ഹാളിൽ ഇരുത്താനും പറ്റില്ല അതാണ് റൂൾസ് ഓ ആ ഫോർത്ത് ഡേയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന എക്സാം ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അവനെ ഒന്ന് വിളിക്കും വിളിക്കാൻ സാർ ഞാനിപ്പോ വരാം ജോളി വാ എന്താ ഗായത്രി ഇവിടെ ഉഷക്കുട്ടി പറഞ്ഞയച്ചത് തന്നെ ജോളിമോന്റെ വിശേഷം അറിഞ്ഞിട്ട് ഉഷ എവിടെ മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ മോഹൻതേട്ടന്റെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് ചെല്ലാൻ ഏതോ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഫോൺ വന്നു അങ്ങോട്ട് പോയതാ പാവം കുട്ടി ജോളിമോൻ അവനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ദാ അവിടെ എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ മോന് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വിഷമിക്കണ്ട പരീക്ഷ എഴുതാണ് വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ ഉഷക്കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ വന്നത് വേണ്ടത് ചെയ്തോളാവുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ മേരി സന്ധ്യേച്ചി അവക്കും വളരെ വിഷമമായി അതാ ഞാൻ മോനെയും കൊണ്ട് പോന്നെ തലയിൽ വെച്ച ചുമട് ഉറയ്ക്കാതെ വന്നപ്പോ എന്റെ കൊച്ചിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി ഭാര്യ കഴിക്കാൻ പോലും അവന് പറ്റില്ലല്ലോ അതാ ഞാൻ ഓടി വന്നത് അവന് എഴുതാൻ പറ്റൂ സാറേ പേരു വരൂ അവ എക്സാം എഴുതുന്നു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മേരിക്കിപ്പോ സമാധാനമായില്ലേ എല്ലാം ഭംഗിയായി കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ഭംഗിയായി കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കാണ എന്തിനാ വെച്ചേക്കണത് തേവരെ വല്ലമ്മേ ഇന്നലെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലാലോ ഒരിക്കലായിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് കഴിച്ചോളൂ വേണ്ട വിശപ്പ് തോന്നണില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറ്റില്ല വല്യമ്മേ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതല്ലേ ഇതങ്ങോട്ട് കഴിച്ചോളൂ അകത്തളത്തിലേക്ക് ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരില്ലെന്നാ ഉഷക്കുട്ടി പറയണേ പുറത്തിരുത്തിക്കോളാത്രേ 
അവൾക്ക് വല്യമ്മയോട് നേരിട്ട് പറയാൻ ധൈര്യമില്ലാത്രേ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് അവളുടെ മനസ്സിന് ഒട്ടും സുഖമില്ല നിന്റെ കുട്ടിയുടെ വിഷമം ഞാനും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഗായത്രിയെ ഇനിയിപ്പോ നിന്റെ കാലം കഴിയാറായി നിന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്താ നല്ലതെന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞോളൂ ഈ തറവാടിനെ മറന്നൊന്നും ചെയ്യണ്ടെന്നും പറയണം അവൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അവളെവിടേക്കാ പോയത് ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാന്നും പറഞ്ഞാ പോയത് ഇനിയിപ്പോ അതൊന്നും ആലോചിച്ച് വല്യമ്മ വിഷമിക്കണ്ട കുറച്ചു നേരം കിടന്നോളൂ ഞാൻ അടുക്കളയിലേക്ക് ചെല്ലട്ടെ അപ്പുറത്ത് ആടിന് വെള്ളം കൊടുക്കുക ജോളി മോനെ ജോളി അമ്പലത്ത് പോയിട്ട് വരാ രാജേഷ് വന്നില്ലേ ആ ഒന്നും പറയണ്ട രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ കളിയാ ഇന്നും കൂടെ അല്ലേ കളിക്കൂ നാളെ മുതൽ ക്ലാസ്സിൽ പോകേണ്ടതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആഹാ നല്ല പണിയിലാണല്ലോ എന്താ ചെയ്യണേ പോയി കൈ എഴുകിട്ട് വാ മോനെ മോളൂടി വരുന്ന ജോളി കേട്ടാ ജോളി മോളെ കെന്റിങ്ങരക്ക് കൊണ്ടുപോണ്ട ശരിയമ്മേ മേരി ഇത് തരാണ് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഉച്ചക്ക് ചേട്ടൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കൊടുത്തയച്ചതാ എന്താ ചേച്ചി ഇത് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പട്ടയാണ് നിന്റെ പേരിലാ എന്റെ മോനെയും കൊണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടതെന്ന് ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ എണ്ണയായിരുന്നു നന്ദിയുണ്ട് ചേച്ചി എന്താ മേരിയത് എന്താ മോനിപ്പ അങ്ങോട്ടൊന്നും വരാത്തത് പണിയുണ്ടായിരുന്നു ഓ ഒരു വലിയ പണിക്കാരൻ വന്നിരിക്കണം കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും എടുക്കണ്ട നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ നാളെ തന്നെ ആർ ഡി ഓഫീസിൽ പോയി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം പോകുമ്പോ ഈ പേപ്പർ അവിടെ കാണിച്ചാ മതി എന്ന ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടെ ജോളി മോനെ മമ്മി പോയിട്ട് വരാട്ടോ ും പ്രകാശം പരത്തുന്ന താരാപഥത്തിലെ താരകം പൂ പഴലിന്നിരുളല മൂടിയ പാതയിൽ തഴുകും നിലാവാണമ്മ അക്ഷരത്താലെനിക്കാവുകില്ല സ്നേഹമി നിന്നെ വാഴ്ത്താൻ തീരാത്ത ദുഃഖത്തിൻ കാൽവരി കുന്നിലെ സ്നേഹ പ്രവാഹമി നിന്നെ വാഴ്ത്താൻ സ്നേഹ പ്രവാഹമി നിന്നെ വാഴ്ത്താൻ സ്നേഹ പ്രവാഹമി നിന്നെ വാഴ്ത്താൻ അമ്മ എന്ന കവിതയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ആ എന്താ ഉമ്മേ എന്തിനാ കരയുന്ന അവളുടെ അമ്മ മരിച്ചു പോയി സാറേ ഇന്ന് ഇത്രയും മതി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ പോയിക്കൊള്ളൂ പോയിക്കൊള്ളൂ എന്താ മാഷ ഇന്ന് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞോ കുട്ടികളുടെ മനസ്സല്ലേ മാഷെ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ഒന്നും അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് ആ ഇന്ന് ഇത്രയും മതി എന്ന് കരുതി മാഷ് പറഞ്ഞത് ശരിയാ എത്ര പേരത് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നതാ പ്രശ്നം എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് 
ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ കുറിച്ചു കൊടുത്ത കൈകൾ തന്നെയല്ലേ ഈ തലമുറയുടെ നാശത്തിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടു പലകയാകുന്നതെന്ന് കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളാവണം അവർക്ക് നമ്മളാവാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അടുത്ത പീരീഡ് ഏത് ക്ലാസ് അടുത്ത പീരീഡ് ഫ്രീ ആണ് ഞാൻ ലൈബ്രറി വരെ ചെല്ലട്ടെ ഞാനും വരാം വല്യമ്മേ വേണ്ടാന്ന് നിന്നോട് എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ കുട്ടി വരുമ്പോ വല്യമ്മയെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വിഷമാവില്ലേ അവൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല തമ്പുരാട്ടി എന്താണാവോ പതിവില്ലാതെ ഈ വഴിക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് കാണാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി അധിക കാലമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കാണാൻ അല്ല ആരാന്ന് മനസ്സിലായില്ല ചാക്യാരുപറമ്പിലെ മാധവൻ കണ്ടിട്ട് കൊറച്ച് കാലായി ഇല്ലേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നടക്കട്ടെ മാധവ ഓ അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്റെ മുകുന്ദ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് പണി ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല മണല് കിട്ടണ്ടേ എന്നോടൊരു വാക്ക് പറയാറുന്നില്ല ടീച്ചറെ പക്ഷെ ഞാനത് ആലോചിച്ചില്ല മുകുന്ന ചേട്ടനെ വിളിച്ച് മണലിന്റെ കാര്യം ഇന്നലെ ചോദിക്കായിരുന്നില്ലേ മോഹന്ദന് ഉണ്ടായിരുന്ന കാശ് വരുന്ന വഴിക്കാ ഞാൻ പലയരക്കടയിൽ കൊടുത്തത് പുറപ്പെടുന്ന സമയം വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പറഞ്ഞാ പോരെ ആ ശരി കുട്ടികളെ നന്നായി നോക്കിക്കൊണ്ടം നിങ്ങളുടെ ആളുകളോടും പ്രത്യേകം പറയണം അപ്പുകുട്ടമാഷയുടെ കൂടെ എട്ട് ടീച്ചർമാരും ഉണ്ടാവും ആ ശരി പിന്നെ വിളിക്കാം ശരി ഇന്നും പഴയ പടി തന്നെ അല്ലേ എവിടെ നിന്നാടോ തന്റെ വരവ് ഇങ്ങനെയാണോ ജോലിക്ക് വരുന്നത് ആ താനായി തന്റെ പാടായി ഏതായാലും പെർമനന്റ് ആവും തോന്നുന്നില്ല എല്ലാ ക്ലാസ് നിന്നും എക്സ്കർഷന് പോകാനുള്ള കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് വരൂ ശരി സാർ ആ സിക്സ് ബിയിലെ ജോളിയോട് ഒന്ന് വരാൻ പറയൂ ശരി ടീച്ചറെ ജോളിയെ എച്ച് എം വിളിക്കണം ജോളി എച്ച് എമ്മിന്റെ റൂമിലേക്ക് ചെല്ലൂ ജോസഫ് ടീച്ചറെ എന്റെ കാശ് വീണേട്ടം മേടിച്ചു എന്റെ ഈശ്വര അയാളെ കൊണ്ട് തോറ്റല്ലോ ജോസഫ് പോയിരിക്കും ബഷീർ ടീച്ചറെ എന്റെ കാശ് കാണാനില്ല കാണുന്നില്ലെന്നോ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ടീച്ചറെ ബുക്കിലോ ബാഗിലോ എവിടെയെങ്കിലും നോക്ക് ജോസഫ് എന്റെ കൂടെ വരും ആനന്ദം ആ രാജേഷ് പൈസ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് ഓർത്തു നോക്ക് ഈ മുകുന്ദൻ എന്തിനാ ഇത്രയും കാശ് വാങ്ങിയത് നമ്മളോടാണെങ്കിൽ സാരമില്ല കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളോട് ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറയും ആദിപ്പാളി തിരിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതി വാങ്ങിയതാവും എന്നോട് പലപ്പോഴും വാങ്ങാറുണ്ട് തിരിച്ചു തരാറുമുണ്ട് എന്നുവെച്ച് കുട്ടികളോട് വാങ്ങിയത് തെറ്റല്ലാതാവുമോ മാഷെ എന്താ ഇവരുടെ പ്രശ്നം അത് മുകുന്ദൻ ആ എത്രയാ കൊടുത്തത് അമ്പത് രൂപ 
താന എത്ര കൊടുത്തു നൂറ് രൂപ എപ്പ തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ തരാന്നാ പറഞ്ഞത് ജോളി നീ എക്സ്കർഷന് പോകുന്നില്ല തീരുമാനിച്ചു കാശില്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തരാം അതുകൊണ്ടല്ല സാർ അമ്മ ഒറ്റയ്ക്കാവും ആ മാഷ് പറയൂ എന്താ ഇതിന്റെ ഒരു പോം വഴി ആ അപ്പുകുട്ടം മാഷ് അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞു അന്നേ ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞല്ലേ അയാളെ ഇങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല എന്ന് ഇനി ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പോം വഴി കണ്ടേ പറ്റും കുട്ടികളെല്ലാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പൊക്കൊള്ളൂ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിപ്പിക്കാം നമ്മൾ മാത്രം സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അയാളെ വിളിക്കൂ സാറേ സാറിന്റെ വിളിച്ചോ ഊവ് വിളിച്ചു എന്താടോ ഞാൻ കേൾക്കണതും കാണുന്നതും തനിക്ക് നാണമില്ലേടോ ഈ സ്കൂളിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരും സമൂഹത്തിന്റെ ഓരോ തുറകളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാ അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരോട് ഞാൻ എന്താടോ സമാധാനം പറയാ തന്റെ സർവീസിനിടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും തൻ സമയത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടോ മുകുന്ദൻ എന്താ പറയാനുള്ളത് വെച്ചാ പറഞ്ഞോളൂ ഇനി എന്തു പറയാനാ മാഷെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനോടും താൻ കാശ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പത്തെ കുട്ടികളോടും തനിക്ക് എന്തിനാടോ ഇത്രയധികം കാശിനാവശ്യം ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം മതി തന്നെ പെർമനന്റ് ആക്കാതിരിക്കാൻ അതറിയോ തനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ കേട്ടിട്ടും തനിക്കൊന്നും പറയാനല്ലേ സാറിനോട് ക്ഷമിക്കണം നാളെയും നേരത്തിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അതുവരെ ഒരു സാവകാശം തരണം എങ്ങനെയാടോ തന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കുക ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ താൻ കുട്ടികളെല്ലാം പറ്റിച്ചത് പറ്റിച്ചല്ലേ സാറേ അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയത് സാറിനറിയോ അനാഥനായി എനിക്ക് ആകെ കൂടിയുള്ളത് എന്റെ ആമിനക്കുട്ടി മാത്രമാണ് എന്റെ എല്ലാ മരുന്നും മജീദ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു പോയ ആമിനക്കുട്ടി ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി ഇന്നോ നാളെയോ നോട്ടിൽ അവൾ കിടക്കാണ് സാറിന് ഇനിയും വിശ്വാസമായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒന്നും മനഃപൂർവ്വം ആയിരുന്നില്ല സാറേ സാറും മരുടെ പേനത്തുമ്പിനാണ് എന്റെ ജോലിയെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇന്ന് എനിക്കൊരു ലീവ് വേണം ഒന്നല്ല മണി കൊടുക്കേണ്ട മരുന്നാണ് ഞാൻ പോട്ടെ സാറേ ഇരിക്ക രാജേഷ് രൂപ കിട്ടിയോ ഇല്ല ടീച്ചർ ബുക്കിലും ബാഗിലും ഒക്കെ നോക്കിയോ ഊവ് നോക്കി ശരി ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ
നിങ്ങളെ ആരുടെങ്കിലും ബുക്കിലോ ബാഗിലോ ഉണ്ടോ നീ അറിയത് പിന്നെ എങ്ങനെ നിന്റെ ബുക്കിൽ ഇത് വന്നു സൈലൻസ് ജോളി വരൂ ജോളി സത്യം പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എച്ച് എമ്മിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എവിടുന്ന ജോലി ഈ കാശ് ഇത് എന്റെ കാശല്ല ടീച്ചർ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പൊ ജോലി പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കരേണ്ട ഞാൻ അന്വേഷിക്കാൻ പോയിരുന്നോളൂ രാജേഷ് ഇവിടെ വരൂ തന്റെ കാശ് തന്നെയാണല്ലോ ഇത് എനിക്ക് അറിയില്ല ടീച്ചർ ശരി ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം പോയിക്കോളൂ ാണെങ്കിലും അമ്മ മോനെ പഠിപ്പിക്കാം അഭിമാനം മാത്രമാണ് മോനെ നമുക്ക് ഇന്ന് ആകെ കൂടിയുള്ള സമ്പാദ്യം അതും കൂടി പോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരാളുടെയും പണത്തിനോ സഹായത്തിനോ നീ ആഗ്രഹിക്കരുത് മോനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അമ്മയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നെ കൊണ്ടാവുന്നതെല്ലാം എന്റെ പൊന്നിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തു തരും തലയ്ക്ക് ചുമടേറ്റി അമ്മയുടെ തലയും നടുവും തളരുമ്പോഴേക്കും എന്റെ മോൻ പഠിച്ചു വലിയൊരാളാവണം സാറേ ഒരു കാര്യം പറയാൻ എന്താ എല്ലാരും കൂടെ സാർ അത് റഹീമും രാജേഷും ജോസഫും ചേർന്ന് ചേർന്ന് ജോളിയെ ജോളിയെ കള്ളനാക്കി കള്ളനാക്ക് എന്താ കുട്ടികളെ നിങ്ങളെ പറയുന്നത് എന്താ രാജേഷെ എന്താ പറ്റിയത് എന്താണെങ്കിലും എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു എത്ര വലിയ തെറ്റാ നിങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ ഇതിന്റെ ശിക്ഷ എന്താന്ന് അറിയോ എന്താ രാജേഷ് ജോളിയോട് ഇവരൊക്കെ ചെയ്ത തെറ്റിനെ നീയും കൂട്ടു തന്നോ പാവൻ ജോളി അവനിപ്പോ എവിടെയുണ്ട് എല്ലാരും കൂടി കള്ളയും കള്ളൻ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ അവൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഉഷ 
是姐姐，姐姐。姐姐，我是姐姐。ജോലിക്ക് എന്ത് പറ്റി ഞങ്ങൾ പോട്ടെ ശരി സാറേ വാ പോട്ടെ 